zero, zero, five becomes six. इन्हें अगर अत्रा वाले बोलो nine hundred and ninety nine. नम्बर ने अत्रा पढ़ चो ना ना zero, zero, ये नाइन अत्रा वाले बोलो ten. बेटा अत्रे दिन बारे इन्हें ना ना thousand, one thousand. वो one two hundred numbers ले अधीन दे split the numbers. अब अन एक्सपेंडेड फॉर्म अत बोले तो ना इधर नम को नहीं दिया था वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन इधर एंगे ना नम को स्प्लिट चेंज दिया था ये वो जो वन स्प्लेस नंबर इतने ना one 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 two how many two two tens and two tens and two tens two tens and hundred one one hundred One hundred. ये दिन में expanded form है ना इसके. लोगा. One ये one hundred इन्द्र स्थान का ना लेपर. One hundred. ऐ तो hundred plus two tens नोर ने तो रहना twenty. Twenty plus one. अब तो रही थे तो one hundred plus twenty plus one that means that means one hundred and twenty one इधर है इतना one सेंड one place आ रहा है ना five one place लेने लगा कुन्दा है अब आ Five ones, five ones, five ones, three tens, three का तो क्या बढ़िया ना, tens place ले आने three, अब three tens, three tens, now hundred ये तो ना one hundred ये दिन दे expanded form one hundred plus three ten सान ले तो thirty plus five five ones that means five राय द one Thirty five. इन्हें two hundred and seventy five आड़ने क्यों? इधर इधर ना ये two के ना तो ना द hundred से ना द hundred place ऐसे ना पढ़ेगा hundred place अब two hundred Seven tens, then five ones. ये इधर ना expanded form ना क्या करें? इधर two hundred सुनो चलेंगे two hundred plus seven tens, seven plus five ones, five. बता रहे थे क्यों? टू हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव इन्हें इधर देखने लोग कर आप आपके सुबह योजन इंगिने अंदर पढ़ी क्या है पढ़ी क्यों ना दर तो वहाँ वाले ने इसी ऐड तो कुटिया के मंच लाके ना ऐड आप आपके सुबह योजन लोग कर
ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് അബാകസ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ പഠിക്കാം ഇത് വൺസ് ആണ് ഇത് ടെൻസ് വൺസ് ഇതില് വൺസില് നമ്മള് ബീഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ ആക്കുസ്ഥൽ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക ബീഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ വൺസ് പ്ലേസില് എത്ര ബീഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇനി ടെൻസിലോ ഒരു ബീഡ് അല്ലെ ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വൺസ് ടെൻസ് അപ്പോ വൺസ് പ്ലേസിൽ ഫൈവ് ബീഡ്സും ടെൻസ് പ്ലേസിൽ സെവൻ ബീഡ്സ് അപ്പൊ അബാക്കസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സംഖ്യകൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് വളരെ അത് പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ അബാക്കസ് ഉപയോഗിക്കാം നയൻറ്റി സിക്സ് വൺസ് ടെൻസ് സിക്സ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഇനി നോക്കാം ഈ ഇത് വരുമ്പോ എത്ര വരും ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ഇത് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും മൂന്നെണ്ണം വരയ്ക്കണം അല്ലെ ഇവിടെ അത് വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ് വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാനവില കിടക്കുന്നത് നോക്ക വൺസ് പ്ലേസിൽ എത്ര ബീഡ്സ് വരയ്ക്കണം ത്രീ ബീഡ്സ് വൺ ടു ത്രീ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ വലിയ നമ്പർ ഉണ്ടോ ഇല്ല സീറോ ആണ് അപ്പോ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിൽ വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്പർ പറയുന്നതാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഇനി വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ് നോക്ക ഇവിടെ വൺസ് പ്ലേസിൽ സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ടെൻസ് പ്ലേസിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിൽ വൺ അപ്പൊ സംഖ്യ ഏതാ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ സംഖ്യ ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ സീറോ വൺ വൺ അതായത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഇനി വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ വൺസ് പ്ലേസിൽ എത്രയാണ് കിടക്കുന്നത് വൺസ് പ്ലേസിൽ സെവൻ ബീഡ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇനി ടെൻസ് പ്ലേസിൽ വൺ ബീഡ് ഇനി ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിലോ ടു വൺ ടു അപ്പൊ സ്ഥാനവില അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം വൺ പ്ലേസിൽ എത്രയാണ് സെവൻ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിൽ ടു അപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇനി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് വൺസ് പ്ലേസിൽ ഒന്നുമില്ല ഇനി ടെൻസ് പ്ലേസിൽ എയ്റ്റ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇനി ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിൽ ഫൈവ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്പർ ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇനി ഇവിടെ എത്ര വരുന്നത് 
tens place in 8 and 100 place in 5. The number is 580. Three digit numbers in there, ascending order loom, descending order loom, easy. ascending order Ascending order. The Chandan Cherudil in the Validi Lake. Ela Cherudil in the Validi Lake. Pivoda Noka Buddha 112, 14, 10, 118, 116. Above Yan Elpatina and Ten Noka Marina, which I require the Karma than in the Korea. This is the ascending order. The ascending order is the smallest number. The smallest number 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 is the number. What are one place number we can do? 2, 4, 0, 8, 6. What are you say to the one hundred and ten. This is the smallest number. This is 2, 4, 8, 6. The smallest one that is 2. One hundred and twelve. Next, four, eight, six. And I give four Add to the and Eto Cherudan, ele, Cheria Sangya, three digit number runner. Apa Namka Adium Cheria Sangya under the nighter. Either three digit numbers, ele, hundred place, ele, e the honor, eight two Cherudan, the Nana Sudikin. Would have a five, would have five one, six sun, three one, six sun, five one. Okay, you see it over ele, e the Irikin. 356 356 is the smallest number. Now, if you have 5, you can see the 10th place. You can see the 10th place. You can see the this is 3. Now, we have 536. Next, we have 5 1. This 
ഇനി ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിലൂടെ ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് ഇവിടെയും സിക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ടെൻസ് പ്ലേസ് എടുക്കുന്നു അല്ലെ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതാണ് ത്രീ ആണ് ചെറുത് അപ്പൊ അടുത്തത് ദി സ്മോൾ നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ദ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഈ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് അതുപോലെ നാല് ഡിജിറ്റ് എത്ര ഡിജിറ്റിന്റെ ആയാലും നമുക്ക് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ചെറുത് കണ്ടെത്താനും വലുത് കണ്ടെത്താനും ഉള്ള ആ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതായത് സംഖ്യകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആണ് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്കാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇതിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഏറ്റവും ചെറുത് ആദ്യം കണ്ടെത്തുക അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇവിടെ സെവൻ ഇവിടെ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ചെറുത് ഇതായിരിക്കും അല്ലെ അതായത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഇവിടെ സെവൻ ആണ് ഇവിടെ സെവൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും എയ്റ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് വിടാം അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ടെൻസ് പ്ലേസ് നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ചെറുത് ഇത് അല്ലെ നമുക്ക് ഉടനെ എഴുതാം ഇതാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ദൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ അല്ലെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസ് രണ്ടും എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടും എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ടെൻസ് പ്ലേസ് നമ്പർ നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ സെവൻ ആണ് അപ്പൊ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നോക്കാൻ എഴുതാൻ സാധിക്കാതെ ഇതാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അല്ലെ അതായത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ ദൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ മനസ്സിലായി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അടുത്തത് നമുക്ക് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ നോക്കാം അതിന് ഒരു രണ്ട് ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ അതായത് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് അല്ലെ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്താണ് ദി ബിഗസ്റ്റ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ അപ്പോൾ ബിഗസ്റ്റ് നമ്പർ ഇവിടെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിൽ ത്രീ ആണ് എല്ലാവരും പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് ടെൻസ് പ്ലേസിലാണ് അല്ലെ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ വലിയ സംഖ്യ ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ ടു നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വലിയ സംഖ്യ എഴുതാം അല്ലെ ഇവിടെ ത്രീ നയൻ വൺ അതായത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി വൺ ഇതാണ് ദി ബിഗസ്റ്റ് നമ്പർ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം എന്താണ് നയൻ കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് ടെൻസ് പ്ലേസിൽ എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ വലിയ സംഖ്യ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോക്കി എഴുതാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ എടുക്കാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ ദൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞു ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് വരേണ്ട നമ്പേഴ്സ് അതിന്റെ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ പിന്നെ വാല്യൂസ് എക്സ്പാൻഡ് ഫോമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു 
ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെറിയൊരു ടിപ്പ് അതായത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം ഇരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കൃത്യം ഒരു ഒമ്പത് ഒമ്പതര ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ഒമ്പത് മണിക്ക് കിടത്തി ഉറക്കുക അതായത് നേരം വൈകി ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുക്കരുത് നേരത്തെ ഉറക്കുക ആ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ചെറിയ കഥകൾ ആ കഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുസ്തകം വായിച്ച് ശീലമില്ലാത്ത ഇപ്പോൾ പൊതുവെ വായനാശീലം കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കഥകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കഥകൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതായത് പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഹിന്ദുക്കൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാമായണം മഹാഭാരതം ക്രിസ്ത്യൻസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിള് ഇപ്പം മുസ്ലിംസ് ആണെങ്കിൽ ഖുറാൻ അപ്പം ഇതിലൊക്കെ ചെറിയ ഉപകഥകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മാഷിമാർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇപ്പം യേശുവിൻ്റെ ആയാലും നബിയുടെ ആയാലും ആ ഉപകഥകൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാനുണ്ട് ആ കഥകൾ അവയെല്ലാം തന്നെ അതിൽ ഗുണപാഠമുള്ള കഥകളായിരിക്കും അത് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതൊരു വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഈ പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് അച്ചാച്ചന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മാമ്മമാരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന കഥകൾ അത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ നന്നായിട്ട് ആ രൂപ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന് ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് നന്നായി തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് അതൊക്കെ അന്യം നിന്ന് പോവുകയാണ് സാധാരണ മിക്കപ്പോഴും അമ്മ അമ്മൂമ്മമാരില്ല അച്ചാച്ചന്മാരൊക്കെ കുറവായിരിക്കും ഒക്കെ അണു കുടുംബമാണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അമ്മമാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ വളരെ ഒരു വലിയ പങ്ക് തന്നെയാണ് വഹിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എത്രമാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ബൈ